हेलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेज ऑफ द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे सो हियर राइवलोज फाइव फॉस्फेट गिव्स राइवलोज फाइव फॉस्फेट राइवोज फाइव फॉस्फेट एंड आल्सो गिव्स जाइलुलोज फाइव फॉस्फेट एंड दिस राइवलोज फाइव फॉस्फेट इज आइसोमराइज टू गिव सीडो हेप्टुलोज सेवन फोस्फेट क्लियर एंड दिस जाइल्यूलोज फाइव फोस्फेट आइसोमराइज टू गिव ग्लिसरल डिहाइड थ्री फोस्फेट क्लियर एंड दिस नेक्स्ट इज द सीडो हेप्टुलोज सेवन फोस्फेट आइसोमराइज टू गिव एरिथ्रोज फोर फोस्फेट एंड दिस ग्लिसरल the height 3 phosphate isomerized to give fructose 6 phosphate clear next this erythrose 4 phosphate isomerized to give fructose 6 phosphate and this xylulose 5 phosphate isomerized to give glyceraldehyde 3 phosphate so this is the non oxidative stage of the pentose phosphate pathway so here two stages are shown first one is the oxidative stage and this second one is the non oxidative stage ek bar hum ise fir se discuss kar lete hain glucose 6 phosphate is converted into 6 phospho glucono 1,5 lactone in the presence of glucose 6 phosphate dehydrogenase. Clear? Here NADP is converted into NADPH plus H positive. जहाँ पे भी dehydrogenase की बात होगी वहाँ पे NADPH जो है वो produce होगा. Next, this will converted into 6 phospho gluconate. Wait. सिक्स फोस्फो ग्लूकोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोनो लैक्टोनेज क्लियर देन दिस विल कन्वर्टेड इंटू राइवलोज फाइव फोस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ सिक्स फोस्फो ग्लूकोनेट सॉरी डी हाइड्रोजिनेज एंड हेयर अगेन वी विल गेट एन ए डी पी एच प्लस एच पॉजिटिव सो नेक्स्ट दिस इज द ऑक्सीडेटिव स्टेज नेक्स्ट is the non oxidative stage here the ribulose 5 phosphate is converted into two subtype that is the xylo xylulose 5 phosphate and ribose 5 phosphate so ribulose 5 phosphate is converted into xy xylulose 5 phosphate in the presence of ribulose 5 phosphate three epimerase and this xylulose 5 phosphate and ribulose 5 phosphate combines to convert it into the pseudo heptulose pseudo heptulose 7 phosphate plus glyceraldehyde 3 phosphate in the presence of trans ketolase clear and this will convert it into the erythrose 4 phosphate phosphate plus fructose 6 phosphate in the presence of trans aldolase clear and this erythrose 4 phosphate plus fructose 6 phosphate is converted into fructose to 6 phosphate sorry this erythrose 4 phosphate and erythrose 4 phosphate and fructose 6 phosphate and this xylulose 5 phosphate in the presence of trans ketolase is converted into fructose 6 phosphate plus glyceraldehyde 3 phosphate and this glyceraldehyde 3 phosphate is converted into dihydroxy acetone phosphate in the presence of triose phosphate phosphate isomerase and this glyceraldehyde 3 phosphate plus fructose 6 phosphate and dihydroxy acetone phosphate combines to gives fructose 6 phosphate in the presence of aldolase so it is a it is too tough ऑक्सीडेटिव स्टेज तो आप लर्न कर लोगे बट 
नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेज के लिए बच्चे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको ठीक है ये सारे इंजाइम्स के नाम जो वो मेमराइज करने पड़ेंगे क्लियर है तो प्रैक्टिस करना लिख के प्रैक्टिस करना तो आपको ये साइकिल जो है वो लर्न हो जाएगी ठीक है या फिर आप सॉरी ओवरऑल आप ये बना सकते हो या फिर सेपरेट सेम ही चीज़ है ठीक है बट यहाँ पे एंजाइम्स के नाम नहीं मेंशन किया है तो इस वाले में एंजाइम के नाम मेंशन किया है तो आप ये पूरी ड्रॉ करो अच्छे से तो ये सही रहेगा ठीक है सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द यूनिट थर्ड सो थैंक यू स्टूडेंट्स